欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子绿色抹胸长裙清新脱俗，甜美可爱似精灵，肌肤雪白惹人羡。2023年2月6日晚，杨子工作室在社交平台上分享了一组小猴子的美照，并为此配文：晴空映照，春意盎然，携一缕暖阳为伴，漫游绿野丛丛。倩影灵动，步步生姿，一时间也受到了网友们的广发关注，收获了无数的点赞和留言。画面中的杨子身穿浅绿色的抹胸长裙，乌黑柔顺的长发也被她扎成了丸子头，露出了一张干净而又清秀的脸庞。虽然是置身于室内，被多盆绿植围绕着，但此时此刻的她却显得更加的清新脱俗，宛如初春里的一抹绿。特别有生机活力，他的脸上也画着十分精致的妆容，一双大眼睛也特别的清澈灵动，而且鼻梁高挺，皮肤白皙水嫩。已经三十岁的他，看上去也依旧是少女感满满的。他趴在桌子上，身旁被绿植围绕，仿佛就像丛林中的仙子一样，灵动优雅而又有气质感。杨子慵懒的坐在椅子上，眼神坚定的望着前方。在小巧而又精致的流苏耳环的衬托之下，她修长的天鹅颈也更加的优越了。这身材和颜值也完全不用她自卑，简直是娱乐圈中的佼佼者了，依旧会被不少网友视为心目中的女神。她的这身穿搭也秀出了她那迷人的直角肩，若隐若现的事业线也特别的撩人。在初春暖阳的照射之下，她的皮肤也白到发光。就连他自己也忍不住的低头欣赏了起来，让人特别的羡慕。而我们也都知道，杨子是童星出道，多年来也确实给我们带来了许多精彩的影视作品。不仅仅凭借着超高的颜值和窈窕的身材圈粉无数，他精湛的演技更是赢得了圈内外的认可。如今的他也正在拍摄新剧《一百九十九爱》，这也让人更加期待着他的新作品了。不过，杨子至今也依旧是单身的状态，不知道何时才能遇到自己心目中的白马王子呢？相信等到他大放官宣的时候，也一定会赢得大家广泛祝福的。杨子资源鼎盛，但二十九岁状态却不稳定，生徒之下引发争议，余生与君初相识的陆续上线，让剧粉追得不停歇。这两部剧，一部现偶，一部古偶。本没有交集，却因为同样的双顶流配置，被网友频频拿来对比。网友从各大榜单各个维度对两者进行比较，有人说余生播放量远超《与君初相识》，有人却说《与君初相识》的热度开始反超余生，双方僵持不下，各有说法。其实两部剧都有自己的闪光点，能引起如此广泛的关注。说明他们已经爆了，无论是哪部剧的剧迷，只要安心追剧即可。余生的爆红也让女主杨子再度被推到风口浪尖。她本就是《九十花》中的翘楚，这些年爆款不断，余生的火爆无疑让她更为出圈。不过过往的成绩都已成云烟，作为一名优秀的演员，永远要着眼于下一部剧。这部余生还未开播。杨子便已经入组新剧《长相思》的剧组，《长相思》同样是一部古偶剧，它将的是上古时期的神话故事，以女主小妖的视角开始冒险历程，和三位男主展开的神话之旅。杨子早就有《香蜜天机白蛇传说》等神话爆剧在前，这部《长相思》的女主由她担任，几乎没有人质疑。更难得的是，杨子搭档的三位男主也都不是等闲之辈。张晚意因为《觉醒年代》乔家的儿女成功走红，谭健次更凭借《猎罪图鉴》一跃成为人气小生。邓卫作为长月烬明中的男二，妆发造型也颇受认可。三位虽算不上顶流，属于上升期的小生，但外形实力均相当不凡。杨子和他们携手合作《长相思》。实在令人期待，只是几位男演员外形备受认可，杨子的状态却颇具争议。有网友吐槽，生徒之下
，二十九岁的杨子状态不稳定。杨子曾出席某线下活动被拍，当日他一身蓝色泡泡袖里裙，腰部用银腰链装饰，显得纤腰瘦弱。生徒之下，五官精致亮丽，风采依旧。从侧面看，一百六十七厘米的个头也算高挑，身材比例相当优越。他拿着话筒侧身而站，脸部弧度流畅自然，纤细的身板在旁人的衬托下像个制片人。之后，杨子又被路人远远抓拍了几张，虽然有点模糊，但五官眉眼温婉，五官精致，和荧屏前的状态相差无几，状态收获一片好评。杨子身为九十花中的翘楚，平日虽多扎根剧组，但大大小小的活动也不在少数。每每现身，也屡次被捕获到生徒，好的状态不止一回。此前杨子在后台被拍，他在礼服外面随意套了条围巾，但反而平添了几分优雅。因为礼服裙摆太长，他在工作人员的陪同下小心翼翼地走着。从生徒来看，他小脸精致，挽起的头发让整个人温婉又利落，状态很是不错。不过杨子的生徒并非每次都能收获好评，有时候就被吐槽状态不佳。之前他出席活动对脸拍的生徒便被指很不自然，还有人称有时候都快认不出。杨子还曾穿着吊带露肩连衣裙现身活动，双手交叉姿势优雅得体，但这个角度看起来却让他的身材看起来有点臃肿。有网友称显得好胖。也有人称他每次出现的穿搭，我真的看不懂。当然，也有人觉得生徒这样其实已经很好了，但还是希望他能再瘦一点。正因为杨子的种种生徒，让不少网友都觉得他状态不稳定。其实，杨子从未自诩为大美女，粉丝也多是以他的演技和性格粉上他的。虽然生徒之下状态不稳定。但杨子已在努力提升自己。作为演员，还是应该多关注他的演技才对。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。